Двухстороннее вязание без обрыва нити – второй способ. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель. Затем делаем накид на крючок и пропустив одну петлю в основании, в следующую вдеваем крючок, захватываем рабочую ниточку и вытаскиваем петлю. Еще раз захватываем рабочую ниточку, вытаскиваем петлю через 3 петли. И далее вяжем точно так же. Делаем накид на крючок, вводим крючок в воздушную петлю, вытаскиваем петельку, захватываем рабочую ниточку и протаскиваем ее через 3 петли на крючке. Так вяжем до конца этого ряда. Вот первый ряд связан и далее приступаем к вязанию ниткой другого цвета. Провязываем одну воздушную петлю. Далее делаем накид на крючок. Крючок вводим в пол петли основания и самую крайнюю петельку. Захватываем рабочую ниточку и протаскиваем через 2 петли. На крючке у нас 3 петли. Теперь захватываем ниточку и протаскиваем через 3 петли. И далее вязание продолжается аналогично. Делаем накид на крючок, в следующую половину петли основания вводим крючок, спускаемся в нижнюю, в самую крайнюю петельку, затем захватываем рабочую нитку, протаскиваем через 2 петли, на крючке 3 петли, еще раз захватываем и протаскиваем через 3 петли. И далее вязание повторяется аналогичным образом. И вот второй ряд у нас связан. Самую последнюю ниточку мы вытаскиваем по длине, для того, чтобы вязание не распустилось. И приступаем вязать снова с правого конца, теперь уже ниткой розового цвета. Для этого крючок вдеваем в самую крайнюю петельку. И вяжем воздушную петлю далее делаем накид на крючок и вводим его из-под низу в нижний розовый ряд и затем вводим в желтую петельку которая находится в основании вводим крючок через половину петли Далее захватываем рабочую нитку и протягиваем ее через 2 петли. Еще раз захватываем рабочую нитку и протаскиваем через 3 петли. И далее вяжем аналогичным образом. Делаем накид на крючок, вводим крючок под розовую петельку, затем под желтую петельку, в основании захватываем рабочую нитку протаскиваем через две петли еще раз захватываем рабочую нитку и протаскиваем через три петли и далее так вяжется до конца ряда и вот вязание этого ряда закончено и мы видим что э, обе ниточки оказались по одну сторону работы далее продолжаем вязать ниткой желтого цвета надеваем ее на крючок и провязываем петельку через две петли, которые были на крючке. Затем переворачиваемся на 180 градусов, делаем накид на крючок, крючок вводим в пол петли нижнего ряда и затем в пол петли верхнего ряда. На крючке у нас образовалось 4 петли захватываем рабочую нитку и протаскиваем через 2 петельки затем захватываем еще раз рабочую нитку и протаскиваем через 3 петельки и далее вязание повторяется делаем накид на крючок вводим крючок под желтую петельку в нижнем ряду затем вводим его под половину петельки в основании 
Захватываем рабочую ниточку, протаскиваем через 2 петли. И на крючке у нас 3 петли. Еще раз захватываем рабочую ниточку и протаскиваем через 3 петли. И так продолжаем до конца ряда. И теперь ряд связан. Мы видим, что ниточки оказались теперь по разные стороны работы. И не переворачивая работу, переходим к вязанию ниткой другого цвета. Для этого в самую крайнюю петельку розового цвета вдеваем крючок и провязываем одну воздушную петлю ниточкой розового цвета. Затем делаем накид на крючок. Переворачиваем работу, вводим крючок в пол петли основания, оно желтого цвета, спускаемся на один ряд ниже в розовую петельку и на крючке образовалось 4 петли. Теперь захватываем рабочую ниточку и протаскиваем через 2 петли. Еще раз захватываем рабочую ниточку и протаскиваем через 3 петли. Затем вязание повторяется аналогично. Делаем накид на крючок. В следующую пол петли основания желтого цвета вводим крючок. Опускаемся ниже, захватываем ниточку розового цвета из нижнего ряда и протаскиваем рабочую ниточку через 2 петли. Еще раз захватываем рабочую ниточку, протаскиваем ее через 3 петли. И так продолжаем вязать до конца ряда. Теперь ряд закончен. У нас снова обе ниточки оказались по одну сторону. И дальше мы продолжаем вязать так же, как я уже показывала. Чтобы было более ясно, как вяжется двухстороннее вязание я нарисовала этот чертеж первый ряд мы вяжем с права налево ниткой розового цвета второй ряд мы вязали тоже с права налево ниткой желтого цвета потом мы поменяли направление вязания и поменяли нитку снова вязали розовый уже в другом направлении и потом желтый в другом направлении и так далее направление менялось так выглядит образец двухстороннего вязания как видим он разного цвета с одной стороны он желтый с другой стороны он розовый 